，想必是太祖爷借你托梦与朕。哎，对呀、啊，哎，告诉朕，江山来之不易啊，要格外珍惜谨慎，以不负太祖爷的苦心呐、啊。对呀、啊，对对对。哎，万岁爷，微臣以为，咱们不如去青华山走一走，拜一拜。万万岁爷，这啊，这日有所思，夜有所梦啊。这个梦境的事儿啊，万万当不得真呐、啊！我看呐、啊，呃，分明是纪晓岚看史书看得走火入魔了啊！万岁爷，梦里头啊，您是进了一片芦苇荡啊、哦，可是这帮兵丁呢，并没有放手，就点起火来，烧这芦苇荡。哎呀，日有所思，啊，你够狠的啊！哎呦，万岁爷，看您想哪儿去了？您这接下来没了。小月就喊我起来上朝了。哦，哎，金小兰，你是精通《周易》解梦之术的啊？你觉得这里边有什么隐喻啊？我，我这一路都在想，我这，我始终就没有参透这个梦。那会不会隐喻着朕要御驾亲征，但前景不妙？那不可能，那绝对没道理。现在是四海升平，无战事可起啊。那会不会隐喻着朕将有一劫？不像，那绝对不像。万岁爷，嗯，何大人到了。嗯，呵呵，选他进来。这，嗯，哎，接着坐，接着坐，哎、接着坐。哎哎、何大人。谢兰，你又在这儿鼓捣什么呢？去去去去，你这，奴才叩见万岁爷。哎，万岁爷，您愁什么呢？嗯，谢兰，嗯，你这瞎算什么呢？万岁爷，算出来了。嗯、啊，这梦不吉，不好。嗯，怎么不妙不吉？记下来，你休要仗着懂点妖魔邪术，你又在这蛊惑万岁爷。你别搅和，他解梦呢。啊，我解梦呢。什么梦？你听我说啊，我昨天晚上做一个梦，梦见万岁爷呢被兵丁追赶。万岁爷就躲进芦苇荡里去了，可是兵丁呢，还不放过万岁爷，他们放火焚烧芦苇荡，这个梦他就是，嗯，没了，没了。万岁爷，这梦奴才有解。你要这么快你就有解？啊，奴才正好知道一个典故，与此梦十分相似契合。嗯，快细细说来。啊，对对对，据传说啊，太祖爷。有一次被明朝总兵李成梁追赶，哦、眼看就要追上了，太祖爷急忙躲进一一片芦苇荡里。哦，追兵难以寻找啊，就纵火烧这个芦苇荡。哦，顿时是大火蔓延呐、啊。哦，追兵以为啊，嗯，太祖爷一定是被活活的烧死了。其实太祖爷呀、啊，只是被烟熏倒了。哦。当火势蔓延到太祖爷身上的时候啊，哎，有一只黄狗跑到了水里，沾了一身的水，哦、在太祖爷身上打滚儿、哦，太祖爷身上的火就被扑灭了。哦，哎，那黄狗呢，却累死在了太祖爷的身边、哎。后来啊，当明军前来搜寻的时候，哎，一群喜鹊。铺天盖地的落在了太祖爷的身上。哦，明君以为啊，嗯，这喜鹊啊，一定是在叼太祖爷的尸体啊。嗯嗯，就以为啊，太祖爷是必死无疑啦。于是撤军回朝了。等太祖爷醒来的时候啊，啊，发现身上落着喜鹊，身边呢又躺着一只黄狗，这才明白。黄狗和喜鹊救了他呀！哦，然后呢
，然然后太祖爷就一鼓作气建立了大清朝。哎呀，照何大人说，这是一个好梦啊！哎，何大人，这事发生在什么地方啊？青化山。万岁爷，此梦大吉，大吉呀、啊！虽然有理，想必是太祖爷。借你托梦与朕，哎，对呀、啊，哎，告诉朕，江山来之不易啊，要格外珍惜谨慎，以不负太祖爷的苦心呐、啊。对呀、啊，对对对。哎，万岁爷，微臣以为，咱们不如去青化山走一走，拜一拜。万万岁爷，这啊，这日有所思，夜有所梦啊，这梦境的事儿啊，万万当不得真呐、啊。我看呐、啊。呃，分明是纪晓岚看史书看得走火入魔了啊！哎，和珅说的有理，朕公务在身呢，哪有时间去青化山呢？这是啊！哎先生，那这么说，皇上没有接你的茬儿，可不是没接这茬吗？那怎么办呢？哎呀，我还得想办法。这件事它不符合情理。你想啊，五十万两银子修一个通义祠，第二年修缮他又追加五十万两，这事儿啊，只有皇上亲自过问才能查得清楚。哎，那你慢慢想吧，我做饭去了啊。哎哎，别做我的啊，我上何府吃去。人家又没请你去吃。嗯，只是他请了，有可能吗？我给他来个突然袭击，嗯，好吧，我去了啊。嗯。嗯。老爷，老爷，干什么大呼小叫的？嗯，老爷，鸡蛋来了，来就来了呗，他能吃了你啊？啊，不对，这。哟，哎呦！这皇上筹银子都愁死了，你说你自个儿还在这喝上酒了啊？哎呀，哎呀，我这不也是愁吗？借酒浇愁啊！哎，要不你陪我喝点儿啊？咱们一块儿想想着。哎，要不然你把你们家字画卖了，给皇上孝敬点儿。<笑>我那点字画值几个钱呢？哎，土地爷吃蚂蚱，好歹也是个荤腥啊！哎，行，我觉着行，我全捐了都行。哎，最好是咱们俩一块儿捐，你这荤腥可大啊！哎呦喂，瞧瞧家里呀！哎，这样，你看什么值钱，你都拿去，都拿去！哎，你甭给我来这一套，我又不是到你这儿来抄家的，抄家我也不怕呀！大姐啊，我你还不知道。哎，两袖清风啊！哎呦，我就恨自己没钱。哎呦呦呦呦，你说钱算什么东西啊？我连身家性命都可以全然的奉献给皇上，有钱我能不捐吗？是不是？他这着实是没有啊！你呀、啊，你先别忙着宅自己。我问你，户部尚书纳吉，是你给万岁爷举荐的吧？是军机处举荐的啊，里边有我而已。怎么了？我呀，我有些纳闷啊。嗯，你说何大人你在户部的时候啊，户部是年年有余，对对，内务府是年年亏空。哎，你到了内务府呢，内务府是年年有余，户部是年年亏空。嗯，谢谢你了，你这是夸我呢，要夸你直接夸我就行了。我全然笑纳，笑纳啊！话又说回来了，是吧、啊？你说这户部他怎么就花了这么多银子呢？那账不都在那儿呢吗？皇上也过目了，天下这么大，花钱的地方多呀。哦，哎，那是不是这银子他处处都该花呀？那你得问纳吉去，户部现在不归我管了。户部不归你管，对。嗯那就是说，纳吉现在有什么事儿，跟你是没有关系的。嗯。
这我可就放心了啊，我放心了。你什么意思？你别一进门就装神弄鬼的，有什么话直说啊！嗯